বাংলায় আমার মাছকে ধুয়ে জিরের বাতায় দাও বাংলায় আমার সরষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ বাংলা পারশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাতায় দাও বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে বাংলা ভুলি কি করে বাংলা বুকের ভিতরে শুভ সন্ধ্যা বন্ধু আপনি রয়েছেন আয়নের পর্দায় সোমার সাথে এবং আজকের অনুষ্ঠান বিকেলের চা বিকেল বেলার চা মানেই তো চায়ের সঙ্গে টা আর টায়ের সঙ্গে আরও আরও অনেক কিছু আজকে কেন এরকম একটা খাবারের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলাম সেটার রহস্য উদ্ঘাটন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে কারণ আজকে আমার অতিথি এমন একজন মানুষ যার সাথে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া এসব নিয়ে একটা দারুণ দারুণ সম্পর্ক আমার আজকের অতিথি অপরূপা দে বিলেতের মানুষ যাকে পপি দে পপি দি আমাদের প্রিয় পপি দি আজকে আমার অতিথি পপিদি তোমাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগতম স্বাগতম তোমাকেও নমস্কার সবাইকে আর সালাম আর সাথে গুড ইভনিং খুব সুন্দর পপিদি মানুষ যেমন দেখতে বুঝতেই পারছেন আমার বন্ধু যিনি রয়েছেন পর্দার ওপারে এত হাসি খুশি মিষ্টি একজন মানুষ তার রান্নাও কিন্তু তেমনই আমি পপিদি রান্না এবং সে গল্প তো শুনবই তার আগে যে পপিদিকে আমরা এখন চিনি সেই পপিদির শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল সেই গল্প তো একটু জানতেই হবে কারণ আজকে আমি জানতে চাই অনেক অনেক গল্প এবং শোনাতে চাই পর্দার ওপারের বন্ধুকেও তো পপিদি তুমি তো জন্মেছ কলকাতায় কিন্তু তোমার ছোটবেলাটা কেটেছে এলাহাবাদে তো একটু কি তুমি আমাদের ছোটবেলার গল্প বলবে কেমন ছিল তোমার ছোটবেলার এলাহাবাদের জীবন ছোটোবেলায় এলাহাবাদে আমরা মানে ইউপিতে ইউপির মধ্যে তো তো আমরা দুটো দুই কালচারের মধ্যেই মানুষ হয়েছি কারণ বাড়িতে আবার আমাদের বাবা মা দুজনেই লেখালেখি করতেন আর মানে আনন্দবাজারে লিখতেন মা লিখতেন অমৃততে তো সেই জন্যে বাড়িতে খুব একেবারে মানে আমরা গোড়া বাঙালি ছিলাম আর এমনিতেও আমরা সবাই বেশ ভেতো বাঙালি আমাদের বাড়িতে দুবেলাই ভাত খাওয়া হতো মাছ দিয়ে মাছ চাই সবার আর আমরা আবার মিসতামও কেন স্কুলে যাচ্ছি সব আমাদের সব মানে ইউপির অবাঙালিরা তবে আমরা মিশেছি আমাদের যে পাড়াটা ছিল বেশ মিক্সড গ্রুপ মতন শুধু ইউপির লোক না পাঞ্জাবের লোকেরা সাউথ ইন্ডিয়ার প্লাস সব রকমের আমরা সেই জন্য সব কালচার নিয়েই আমরা বড় হয়ে উঠেছি তো সেই হিসেবে অনেক ভাষাও আমি সেই জন্যে জানি তো তবে বাংলাটাকে আমাদের বাড়িতে প্রাথমিকতা দোয়া হতো আর সেটা নিয়ে আমাদের আবার ধরাও হতো ওই যে কেন কি যদি বলে দিলাম কি এই এই নিয়ে আমরা বকুনি খেতাম তো সেই বা শ কে স বলা বা স কে স বলা মানে যেগুলো হিন্দিতে চলে সেই নিয়ে বেশ বাড়িতে আমাদের ওই করা হতো মানে স্ট্রিক্ট ছিল এই ব্যাপারে বাবা আর মা দুজনেই এটা একটা খুব ভালো কথা বললে পপেদি তুমি আমি এই কথার প্রসঙ্গ সূত্র ধরেই আমি এই একটা জায়গায় চলে যাব যেখানে আমি আজকের দিনেও আমার স্কুলের বাচ্চাদের বাবা মাদের বলি যে বাচ্চারা কিন্তু একসঙ্গে তিনটে চারটে ভাষা শিখতে পারে যদি আমরা তাদের সেই জায়গাটা দিই মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ও বাবা ও এখনও ইংরেজিটা শিখুক পড়ে না হয় বাংলাটা শিখবে সেরকম কিছু না আমি যদি পুরো সব কটা অপশান ওর কাছে রাখি ও কিন্তু সব কটা একসঙ্গে শিখবে কারণ বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি শেখে শুধু আমাদের বড় হিসেবে যেটা করতে হয় সেটা একটু ধরিয়ে দিতে হয় যে তুমি কিন্তু হিন্দিতে এরমভাবে বলবে তুমি কিন্তু বাংলায় এভাবে বলবে তাই না তো আমি একটুখানি যেটা বলবো আজকে আমার দর্শক শ্রোতা বন্ধু যারা পর্দার ওপারে রয়েছেন পপেদিকে হয়তো অনেকেই চেনেন বিলেতের খুব পরিচিত মুখ আমার কিছু কিছু জিনিস পপিদির খুব ভালো লেগেছে যেটা আমাকে খুব ব্যক্তিগতভাবে ছুঁয়ে যায় মাঝে মাঝে আমি দেখি পপিদি খুব সুন্দর রান্নার ছবি দিয়ে বাড়ির রান্না সকালের রান্না বিকেলের রান্না রাতের রান্না ছবি দিয়ে পোস্ট করেন এবং খুব সুন্দর করে বাংলা লেখেন এবং যেহেতু আমারও একটু ব্যক্তিগতভাবে ওই বাংলা ভাষার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে আমি কিন্তু পপিদির ওই পোস্টগুলো পড়ি 
তো একটা প্রশ্ন আমার মনে রয়েছে যে তোমার যে বাংলাটা এতটা ভালো তুমি তো শুরুতেই বললে যে তোমার বাড়িতে একটা লেখালেখির বাবা মা দুজনেই চর্চা ছিলেন কিন্তু তারা ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সেটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে রেখেছেন তো সেই জন্য তুমি মানে এলাহাবাদে থাকা সত্ত্বেও বড় হওয়া সত্ত্বেও প্রবাসে বড় হওয়া সত্ত্বেও তোমার বাংলাটা এত ভালো তাই তো সেটা আছেই বাড়িতে ছিল আমরা স্কুলে পড়তে পারতাম না তখন বাংলা বেশিরভাগ আইদার হিন্দি মিডিয়াম বা ইংলিশ মিডিয়াম এই দুটো মিক্সচার ছিল কিন্তু বাড়িতে আমাদের খুব ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন আসতো আনন্দবাজার চার দিনের পুরনো হলেও বাবা নিতেন যুগান্তর নেওয়া হতো সব এইগুলো আমরা পড়তাম এই করতাম তাছাড়া আমি বছরে দুবার দু মাস করে কলকাতায় কাটাতাম আমরা আর সেই সময় একেবারে কলকাতার সব কিছু সেই রবীন্দ্রসদন থেকে নিয়ে কোনো জিনিস বাদ যেত না আমরা মানে চষে বেড়াতাম কারণ যেহেতু দু মাসের জন্যে সব জায়গায় আমাদের দাদু দিদিমা নিয়ে যেতেন আর আমরা দেখতাম জানতাম সেই জন্যে আমার কলকাতার কালচারেও আমি খুব বেশি মানে জানি সব কিছু কি হয় না হয় সব কিছুই আমরা দেখতাম ওই দু মাস নিশ্চয়ই আমি তো আমার তো মনে হয় যে এই যে দু মাস মানে তুমি কি গরমের ছুটির কথা বলছো গরমের ছুটিটা যে সময় থাকতো সেই সময় তোমরা তলপি তলপা গুটিয়ে একেবারে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় চলে আসতে এবং একদম ও বাগবাজার মানে খাস কলকাতা মানে পর্দার ওপারে যে বন্ধু রয়েছেন বুঝতেই পারছেন বাগবাজার হচ্ছে একেবারে কলকাতা শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলতে যে যা বোঝায় ছিল যুগান্তার অফিস আমরা ওখানে গিয়েও ঢু মারতাম গিয়ে গিয়ে ছুটে ছুটে যেতাম বা কি লেখা হচ্ছে কি হচ্ছে কিভাবে প্রিন্ট হচ্ছে তো বাগবাজারে তো রসগোল্লা তো খুব ফেমাস তো তুমি তো দারুণ রসগোল্লা বানাও আমি জানি কিন্তু যেটা আমি বলবো যে যেহেতু এখন আমরা একদম অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে রয়েছি তুমি এত ভালো রান্নায় একজন পারদর্শী মানুষ তুমি কি আমাদের ছোট করে একটা জল খাবার বলবে যেটা বাচ্চাদের জন্য খুব টেস্টি হতে পারে আর খুব কম সময় মায়েরা বানাতে পারে এবং হেলদি হতে পারে মানে তিনটে অপশন তোমাকে দিলাম তো এই একটা হচ্ছে যে আলু আলুটা সব সময় এ দেশেও খুব ওই করে আলুতে কার্বোহাইড্রেট আছে বাচ্চাদের এনার্জি দেয় কারণ ওদের আলু খেতে বলা হয় আর ওরা ভাত টাত তো বেশি খেতে চায় না তো আলুটা দিয়ে ঝট করে ওই আলুর এটাকে কেটে পাতলা পাতলা করে কেটে বা আলু ভাজার মতন কেটে না ভেজে ওটাকে একটা ওই একটুখানি ঘি বা বাটার দিয়ে একটা ছোটো কড়াতে বা মানে কার বলা নয় এরম বা ফ্ল্যাট ফ্রাম প্যানে দিয়ে ওটাকে পেতে দিয়ে তার উপরে একটু হাড় দিয়ে দিলাম যেরকম ধনে পাতা বা এই কি বলে পুদিনা পাতা বা যা হোক পার্সলে যদি বাচ্চারা ভালো তার ওপরে ওই ডিম ফাটিয়ে ওপরটা দিয়ে ওটাকে ঢেকে দিলে আর ওর ভেতরে একটুখানি টমেটো কুচি একটু মটর শুটি হ্যাঁ দিয়ে ওটাকে ঢেকে দিয়ে আবার ওটাকে আপনি আপনি যেই জমে যাবে ওটা খেয়ে নিলেই ব্যাস সারা দিনের জন্য এটি বাহ মানে আলু ছিল কার তার মধ্যে ডিম সেটা হলো প্রোটিন এবং পিজ এবং বাকি সবজি যা দিলাম সেটা কিন্তু আমাদের ভিটামিন মিনারেলসের ব্যাপারটাও অনেকটা পূরণ করে দিল খুব সুন্দর একটা আমার মনে হয় তো যারা বাচ্চার মা যে অনুষ্ঠান দেখছেন বা আমরাও এটা খেতে পারি মাঝে মধ্যে তো বড়রাও খেতে পারি এটা একটা ইনফ্লুয়েন্স বাই পার্সি রান্না পটেটা আবাডা ওরা বলে ওরা ডিম সবেতে খায় তো সেই জন্য তো ওইটারই আমি ওই মানে ইজি ভার্সন প্লাস বাচ্চাদের উপযোগী করে বললাম তোমাকে তো এটা খুবই টেস্টি আর তার সাথে যদি যায় ব্রেড নিতে পারে টু টোস্ট তার সাথে খেতে পারে খুব ভালো একটা চটজলদি রান্নার রেসিপি তো আমি পেয়ে গেলাম আমার বন্ধুদেরও দিলাম আরও অনেক কিছু দেখবো শুনবো চলবে এই আলাপ আর তার আগে আমার যেটা মনে হয় আমাদের কাছে কিছু স্টিলস রয়েছে পপিদির কাজ পপিদিকে নিয়ে দেখা যাক সেই স্টিলস গুলো এবার তুমি তার মানে এইটা তোমার ওই ক্যালকাটা ইয়ং কারি উইথ টাইগার প্রান্ত এটা খুব আচ্ছা ও এই তো পপি দে অপরূপা দে কিভাবে পপি দে হলো এই গল্পটাও কিন্তু আমি শুনতে চাই হ্যাঁ বাহ এটা তুমি তোমার ছাত্র ছাত্রীদের মূল সঙ্গে নাটক করে প্রাইজ পেয়েছিল বাহ এইতে আছে আমার প্রায় 20 25টা বাহ 
करता है ना अच्छा पपी दी जो छविगुलो देखल से एक क्लीपे हटात देखल अपरूपा दे मैं ये पपी दे अपरूपा दे थे पपी दे हार कारण गल्पा कि एक छोटो बोलार दोटो नाम ही बाबा देवा अपरूपाटा पपीओ पपीटा डाक नाम और अपरूपाटा ओ सबिक नाम जाके बोले अफिसियल नाम अपरूपाटा बाबा दिए खुदिराम बोनर नाम छो दीदी नाम छो और उन्नी ओना के इन्सपायर कर तो बसु सार नेम छो से हिसाब सेपरूपा बसु खुदिराम बसु दीदी दीदी हिसाब से बाबाओ छाधीनता संग्रामी जेले टेले गए तो से हिसाब से नाम क्योंकि ये देखल ये असुविधे इसे ही जब पे स्कूले सेकेंडारि स्कूले क्योंकि वो एकटूखानी ये बोलो बड्ड बड़ो नाम आपा रूपा कम भाव प्रोनाउन्स करत तुम्हारा निकनेम धरे डाकते पर पपी दे तो जरा तुम्हारे मतन जरा आओ सबा पपी दी पपी दी तो हिसेब तो वो सब मान एक सबक ही नाम अफिसियल नाम तो से ही हिसेबे जख लेखा जेखने दरकार अफिसियल के अनोलेज करते तक अपरूपा दिए लिखी क्योंकि हमें देशे थकते जो लेखालेखी करतम विशेषकर हिंदी नामक मैगजिन मानोरमा धारा बैक एखान लिखतम दूर की चिट्ठी बोले तो क्योंकि अपरूपा दे अपरूपा दे लंदन से बोले दूर की चिट्ठी बोले हमारे कलम छो तो अपरूपा दे ही ओखने असुविधा हतो ना हिंदी बोल वाला अपरूपा बोलत उपस्थित रही ब्रिटेन एक खूब परिचित मैगजिन टेक आ ब्रेक एखे पपीदिर कचिशा रान्ना तईना पचिशा रान्ना रेसिपि छापा होता मन खूब गर्वर एक विषय कारण एक जो बांगाल एतगुलो रान्नार रेसिपि एक ब्रिटेनर मतन एक पपुलार एक मैगजिन तुम्हारे रान्ना के विश्वास चिन्हते चिन्ह जन्म हेमंत कुमारी चौधरी अठारो आशी साले उन्नी कलकत प्रथम बांगला पत्रिका बैर कर प्रथम गार्ल हाई स्कूल बांगलाते एगारो जन सन्तान एक जन दिल्ली गई प्रसिपाल करतें और बोली महात्मा गांधी उन्नीस बीस साले एस सिलेटे पंडित जहरुल जहाजे कलकत मालाम वाणिज्य हतो क्या पपी दे जिन बिलेते खुब परिचित एक मुख एवं तर गुण अनेक रकम रही है जगह जेखने उन्नी खूब रान्न पारदर्शी बांगलार रान्ना के 
বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন এবং টেক আ ব্রেকের মতন একটা ম্যাগাজিনে বাংলার রেসিপিগুলো পপিদির হাত ধরে কিন্তু মানুষ অনেক বেশি চিনেছে তো পপিদি তুমি যে বলছিলে যে এই যে এইখান থেকে তুমি একটা প্রাইজ মানি পেয়েছিলে সেটা কি তুমি আমাদের একটু যারা রয়েছেন তাদের আমি হঠাৎ দেখি একটা আমার চেক এসেছে পাঁচশো পাউন্ডের खुजे पे पब्लिशारेखा তারপরে দেখি টেক এ ব্রেক তখন আমার মনে হলো আমি একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম তো তারা নয় তো দেখি ফোন নাম্বার খুঁজলাম খুঁজে টুঁজে তাদের ফোন করলাম করে আমি বললাম আমার কাছে একটা পাঁচশো পাউন্ডের কেক এসছে চেক এসছে কী ব্যাপার তো বললে যে ইউ গট এ প্রাইস অ্যান্ড তো আমি বললাম কেন তো বললো তুমি যে রেসিপিটা পাঠিয়েছ আমরা করে দেখেছি ভেরি রিফ্রেশিং ভেরি টেস্টি ভেরি ডেলিশিয়াস অ্যান্ড সেই জন্যে আমরা তোমাকে এই এই এতে দিলাম এটা ফার্স্ট প্রাইজ এক পাঁচশো পাউন্ডের প্রাইজ তাই ও দ্যাস দ্যাস গুড বাট আই ডিডেন্ট গেট এনি ইনফরমেশান অ্যাবাউট বলো সরি অ্যাবাউট দ্যাট বলে তাই সেই তো সেইটা পেয়েছিলাম চাপলি কাবাব বলে একটা কাবাব কাবাব এসেছে এটা কি মানে আমাদের দেশের রান্না হ্যাঁ আমাদের রান্না কোন প্রদেশের রান্না তুমি এটা এটা বলা হবে এই আমাদের বর্ডারে সামারখান্দারের এতে কিন্তু দিল্লিতে খুব পাওয়া যায় মানে উত্তর ভারতে খুব পাওয়া যায় উত্তর হ্যাঁ উত্তর ভারতে কাবাব গুলো তো সব মোগলাই খাবারই তো তুমি নামটা আরেকবার বলো চাপলি কাবাব চাপলি কাবাব ভারতবর্ষের উত্তর ভারতের এরকম একটি রান্নাকে ব্রিটেনের মতন একটা খুব পরিচিত জায়গা টেক আপ ব্রেক এরকম নামি একটা ম্যাগাজিনে তার রেসিপি পাঠিয়ে পপি দিয়ে পেয়ে গিয়েছিলেন পাঁচশো পাউন্ড পুরস্কার যেটা আমার মনে হয় যে একটা সত্যি ভীষণ গর্বের বিষয় আমাদের মতন মানুষের কাছে যে যারা এরকম কাজ করেন যারা আমাদের নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য আমাদের নিজস্বতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন তাদের জন্য কিন্তু আমাদের সত্যি গর্ব হয় সেটা কোনো রান্না হতে পারে সেটা কোনো গান হতে পারে সেটা কোনো আর্ট ফর্ম হতে পারে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে তাই না তো পপিতি যেটা আমার একটুখানি জানতে ইচ্ছা করে যে তুমি যে ধরো এত রান্না নিয়ে তুমি আমাদের এত কিছু শেখাও মানে আমাদের মতন বহু মানুষই আছে যারা তোমার রান্না ফলো করে বিভিন্ন পেজে তোমার রান্না দেখে তোমার নিজের ওয়াল থেকে রান্না শেখে এবং রান্না তারা নিজেরা করার চেষ্টা করে তোমার মতো তুমি কার কাছে রান্না শিখেছ আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি যে বললাম তো আমাদের বাড়ির অ্যাটমসফিয়ার খাওয়া দাওয়া একেবারে টোটালি পুরো পুরি বাংলা ছিল তো সেটা হতো নানা রকমের আর তার সাথে আমার বাবার একটা ই ছিল বাবা বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলেন আমি বাবার থেকে ইন্সপায়ার্ড বাবা সাব প্রত্যেকটা রান্নার সাথে বাবার একটা গল্প থাকত হ্যাঁ সেই কাসুন দিতে সে বলতেন যে পাখি আসে বউ সরষে কোট বলে বউ সরষে কোট বউ সরষে তখন লোকেরা জানে যে এখন কাসুন্দি করার সময় হয়েছে এইরকম ধরনের গল্পগুলো আমার চিরকাল ইন্টারেস্ট দিয়েছে বাবা সবাইকেই বলেছেন কিন্তু আমি ইন্টারেস্টে সেইটা আমি বজায় রেখে এখানেও তাই যখনই আমি কোনো রান্না টান্না ওই করি ব্যাপারটা হলো আমি যখন রান্নার ছবি টবি দেওয়া শুরু করলাম যে আজকে এই রেঁধেছি আমার কাছে প্রচুর চিঠি আসতো চিঠি নয় মানে এই মেসেজ মেসেজে আপনি এটা কোথ থেকে পেয়েছেন কি করে রান্না করেছেন কোনটা কত দিন রাখা যায় তখন আমি প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়াল জবাব দেওয়া আমি ভাবলাম আবার সেই একই কোশ্চেন আর একজনকে আমি বললাম তাহলে আমি আমার একটা চ্যানেল খুলি তো আমি ওই পপিস কিচেন বলে আমি চ্যানেলটা খুললাম আর আনারই মানুষ আমি জানিও না কি করে এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলো করতে হয় হাজব্যান্ডকে বললাম তুমি মোবাইলে আমার ওই তোলো আমি যা ইচ্ছে করি করে আমি ওদের জানালাম যে আমার এই রান্নাটা বিশেষ করে কলকাতার রান্না হবে মানে বাংলা রান্না আর আমি চাই এখানে এখনও করছেও সবাই সব সেফেরা করে আমি এগুলো খুব ওয়াচ করি আর দেখি যে লোকাল প্রডিউসকে ওই করা প্রমোট করা যাতে ওরতে সব নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো আছে আমরা যাতে পাই তো সেইগুলোকে বাংলা করে কি করে খাওয়া যেতে পারে তো সেই জন্যে আমি নানা রকমের দিয়েছি এরকম মোচা বিহীন মোচা ওর থাকে বিন স্প্রাউটস দিয়ে বা এই কি বলে লাউ জায়গা লাউ তখন তো পাওয়াও যেত না এখনও পাওয়া গেলে সেই ছ হাজার মাইল দূর থেকে আসছে তার সেই ভ্যালুগুলো আর থাকে না টেস্টটা থাকে কিন্তু সেই নিউট্রিয়েন্টসগুলো আর থাকে না কোল্ড স্টোরেজ থেকে তো সেই জন্যে আমি ওই ম্যারোটাকে 
লাউ চিংড়ির মতন করা ম্যারো চিংড়ি এইগুলো তারপরে লাল শাক পাওয়া যেত না এখন পাওয়া গেলেও ফ্রোজেন আসে সেই বাংলাদেশ থেকে তো ওই রেড ক্যাবেজটাকে কি করে লাল শাক করে খাওয়া যায় এই করে আমি আর তাছাড়া কি করে চট জলদি আমি জানি যারা সব এসছেন আমি নিজে ভুক্তভুই ছোট বাচ্চা সংসার এখানে প্রত্যেকটা কাজ নিজে হাতে প্লাস আবার এই রান্না বান্না আর ক্রেপ করতাম না বাংলা খাবার খাবার জন্য এগুলো দোকানেও তো পাওয়া যায় না অর্ডার দিলে ওই পাঞ্জাবি খাবার নয় সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার তো কি করে খাবো এইগুলোর খুব ইচ্ছে করতো এই এখনই আমি নিম বেগুন যেদিনই আমি বার করি প্রত্যেকে সেই নিম বেগুন নিম পাতা কোথায় পেয়েছেন নিম পাতা কি পপিদি নিম পাতা কি করে পাবো এই এই কাল না পরশু দিলাম কচি পাঁঠার ঝোল প্রত্যেকে সে রান্নার রেসিপি তো চাইছেই আমি আবার দিয়ে দিলাম যে আমার আছে চ্যানেলে প্লাস কোথা থেকে কিনতে পাবো আপনাকে আমি প্রাইভেট মেসেজ করেছি কোন দোকান থেকে কিনেছেন কি করেছেন এরকমভাবে তো আমার ওটা খুব আনন্দ হয় আই মানে লাইক টু ওদের এরকমভাবে ওই করতে পছন্দ করি প্লাস আমারও খুব ভাল লাগে যে লোকেরা ইন্টারেস্টেড এই যারা কাজকর্ম করে ইয়াং মেয়েরা এসছে ছোট বাচ্চা আছে যেদের নেইও পড়তে এসেছে সারাদিন পরে একটু ক্রেপ করে যে ইচ্ছে করে যে বাড়ির এই এইরকম ধরনের রান্নাগুলো খায় তো সেইগুলো আমি বলি যে এইগুলো এইভাবে করা যেতে পারে এইরকমভাবে তো সেইটাই আমার ওই আমি কারো কাছে শেখা নয় কোনো মানে আমার শেফের কোনো কোয়ালিফিকেশান নেই আমার শুধু লেকচারারশিপ ছিল ওরা বলেছে তুমি পারবে কি না কলেজ বলেছে আমি বলেছি হ্যাঁ পারবো আর একের পর এক সাকসেস পেয়ে গেছি যে কটা কুজিনি শিখিয়েছি আমাকে এসছে ইন্সপেক্টর দেখতে বা স্টুডেন্টের কাছ থেকে যে ফিডব্যাক নিয়েছে তাতে ওরা সব সময় ভালো পেয়েছে তো সো এভরি টাইম দে কল নি আর বল এটা পারবে ওটা পারবে এই কুজিন পারবে ওই কুজিন পারবে তো সেই আর আমি ওই ইন্টারেস্ট দেখাই হ্যাঁ আমি ট্রাই করব কেন পারবো না এই তো আফগানিও করলাম কিছুদিন আগে আফগানি করলাম তো এরকম ক্যারাবিয়ান ক্যারাবিয়ানটা করলাম তো সেই অনেক কিছু এই ডালপুরি নিয়ে লিখলাম সেদিনকে সবাই হই হই করলো আচ্ছা খুব ভালো শুনলাম তো এই ধরনের এই এই ব্যাপার বেশ বেশ আমার যেটা মনে হয় যে এত গল্প তো শুনছি রান্না নিয়ে পপিদির মুখ থেকে যে এত রকমভাবে পপিদি ইম্প্রোভাইজ করেছেন বিভিন্ন জিনিসকে বিন স্প্রাউটসকে মোচা বানিয়ে ফেলেছেন লাল বাঁধা কপিকে লাল শাক বানিয়ে ফেলেছেন এবং এইভাবে এই বাঙালি রান্নার যে নতুন ধারা মানে নতুন একটা ধারা পপিস কিচেনে আমরা পাই যেটা হয়তো বাঙালির রেসিপিগুলো বজায় রয়েছে টেস্টগুলো হয়তো কিছু কিছু একটু পাল্টেও যেতে পারে কিন্তু যেটা নিজস্ব তা সেটা কিন্তু ধরে রয়েছে এবার আমার যেটা মনে হয় পপিদি তো আমি এতগুলো গল্প এতক্ষণ ধরে শুনছি আরও অনেক শুনব পপিদি কিন্তু আমাদের লন্ডনে খুব পরিচিত এক মুখ এবং পপিদির রান্না থেকে বহু মানুষ নানানভাবে উপকৃত আমি তো আজকে শুধু বলছি তা নয় অনেকেই এই কথা বলেন আর কিছু কিছু মানুষ পপিদি সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন সেগুলো এবার আমি একটু শুনে নিতে চাইব এবং আমার পর্দার ওপারে যে বন্ধু রয়েছেন তার সঙ্গে সেটা শেয়ার করতে চাইব তুমি জানতে চাও তোমার সম্পর্কে কে কি বলেছেন দেখি দেখা যাক হ্যাঁ এটা একটা দারুণ একটা চমকের ব্যাপার দেখা যাক পপিদি সম্পর্কে কে কি বলেছেন নমস্কার আমি যিনি হালদার পিডিয়াট্রিশিয়ান এনএইচএস আমার সাথে পপিদির দেখা হওয়াটা খুবই একটা সুন্দর ঘটনা আর পপিদি বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব অসম্ভব সাপোর্টিভ অনেস্ট আর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বিভিন্নভাবে ওনার নানান সাহায্য পেয়েছি কুকিং সেশন লাইভ কুকিং সেশনগুলো তো ওনার অনবদ্য আমরা অনেক কিছু শিখেছি তাছাড়াও হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস টু সেভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ সেশনে ওনার যে অসম্ভব কাটনিতে আমি নিশ্চয়ই উল্লেখ করব ওনার এই সাহায্য না পেলে সত্যি এটা করা সম্ভব হতো না আর তাছাড়া ওনার বহুমুখী প্রতিভার কথা তো বলতেই হয় তাই উইশ প্রপি দি বেস্ট অফ লাখ and best wishes for the future thank you jar rannar ache ar bhalobashar tabe amra protiniyoto samriddho hoy she hole tumi amader poppy di amader notun projonmer kache tumi kintu mushkil ashan karon poppy's kitchen thekei amra shikheni chor joldi somosto rannar recipe ar amader bangali moner dukkho bhulate mocha bihin mocha honto maru diye lau honto lal badha poppy diye lal shak doi diye shamon mach 
আর ফুলকপি দিয়ে শিবাস সেগুলোও তো তোমার কাছেই শেখা তোমার লেখায় দেশ বিদেশের নানা অভিজ্ঞতা পড়ে আমরা মুক্ত হই বারবার আমাদের বাড়ির খুদেদের কাছে কিন্তু তুমি এখন হিন্দির দিদিমণি এটাও কম প্রাপ্তি নয় তাই চায়ের আসরে তোমার সমস্ত গল্প শুনতে আমি মধুমিতা অবশ্যই থাকব হাই আমি মিতুল পপিদি সম্বন্ধে নতুন করে কি বলবো আমি কারণ পপিদিকে ছেনে না লন্ডনে এরকম লোক খুব কম আছে পপিদি ভীষণ একজন প্রিয় মানুষ এবং ভেরি ওয়েল নোন ভার্সাটাইল এবং মাল্টি ট্যালেন্টেড একজন পার্সেন পপিদি ভীষণভাবে পরিচিত যেটার জন্য সেটা হচ্ছে পপিস কিচেন এবং সেখানে শুধুমাত্র রান্না নয় রান্না তো অনেকেই করে থাকেন কিন্তু রান্নার পেছনে যে একটা গল্প এবং পপিদি যখনই যেখানে বেড়াতে যায় সেখানে সেখানকার যে স্পেশাল একটা ডিশ এবং সেটা নিয়ে যে একটা স্টোরি এগুলো পপিদি যেগুলো লেখে ফেসবুকে এবং সেগুলো পড়তেও ভীষণ ভালো লাগে তা আমি আমার বাড়ির লক্ষ্যে তো সবসময় বলি যে দেখো আমাদের এখানে যে পপিদি আছে ভীষণভাবে অ্যাক্টিভ তোমরা এরকমভাবে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেকে ইনভলভ রাখো তাহলে দেখবে মনটাও ভালো লাগবে তো সেরকমভাবে পপিদিকে বলবো তুমি এরকমই থাকো এরকমভাবেই আমাদেরকে ইন্সপায়ার করো তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে তোমার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে তোমার রান্নার মধ্যে দিয়ে সবাইকে এরকমভাবে ভালো রাখো আর খুব ভালো থেকো Hello everyone. Hi, this is Rashmi Mishra from Inspiring Indian Women and I'm here to talk about our lovely, lovely Poppy D. Poppy is Bengali but she doesn't sound at all. Her soul is completely Allahabadi. I love Poppy D because she makes lovely dishes. I remember going to a um, UP party where she made these malpuas and unique dishes and all. Whatever she makes is all so Oh, yummy and so she's a lovely cook and she has her own channel as well uh, poppy's kitchen and uh, not only that she's teaches hindi she has uh, she makes crochet she makes a lot of stuff uh, which is all uh, very uh, creative uh, poppy the and uh, we are so so proud of her and all that she does and uh, i'm so glad and uh, um, to know her and i wish her all the best in whatever she does thank you so much poppy the for all that you do for us namaste everyone পপিদি তোমার তো এতজন এতজন মানুষ আরও নিশ্চয়ই খুঁজলে আরও অনেক পাওয়া যাবে যেরকম আমরা জানি সারা বিলেতের বহু মানুষই তোমাকে চেনেন মোটামুটি তোমার রান্নার কদর তো বহু দূর দূর পর্যন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আসলে তুমি খুব মাদারলি একজন ফিগার মানে তুমি তো দিদি নিশ্চয়ই মানে এবং এত যে ধরো যারা নতুন এদেশে এসেছে রান্না জানে না তুমি তাদের একটা যে হেল্প করছো তোমার রান্নার মাধ্যমে কারণ অনেক সময় হয় কি যে আজকাল তো ওরকমভাবে মানুষ সেরকমভাবে ধরো আমাদের ও রান্নাটা শিখে কি হবে হ্যাঁ অত অত হয়তো গুরুত্ব দেয় না কিন্তু যখন আমরা একটা অন্য জায়গায় থাকি এবং যখন আমরা সত্যি ফিল করি যে না আর মানে কিনে খাওয়া যাচ্ছে না আমাকে শিখতেই হবে তখন কিন্তু তোমার যে রান্নার রেসিপিগুলো রয়েছে বা ধরো তোমার মতন যে মানুষেরা রয়েছেন তাদের গাইডেন্সটা খুব কাজে লাগে এবং আমার যেটা মনে হয় যে এই যে তুমি অনেক গুলো চ্যালেঞ্জ নিজেকে বারবার নিয়ে নিয়ে বারবার এগিয়ে এগিয়ে গেছ বিভিন্ন জায়গাতে আমরা তোমাকে দেখতে পাই সেটাও কিন্তু একটা দারুণ গল্প কারণ আজকে আমি যেটা ফিল করি আমি একটু পরে এদেশে এসেছি আমি হয়তো অনেকগুলো এসে যে আজকে জগতে অনেক বেশি সুযোগ সেইটা তো তুমি যখন এসেছিলে তখন ছিল না না সেই হিসেবে ছিল না ম্যাসিভ স্কেলে যেরকম এখন এত বাঙালি সব জায়গায় আবার ও আমার একটা বড় সুবিধেও ছিল কম ছিল বলে আর আমি ইন্টারেস্টেড সবেতে আমি বললাম তো এতে দেখছি কোথায় কি আছে সব খুঁজতাম আর যেতাম তখনও এত এরা মানে বিশ্বাস করত যে আমি বলি আর না বলি যে আমি আমার সার্টিফিকেট আছে কি না কি আমি পারবো কি না জাস্ট আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি করবো ইয়েস ইউ জয় নেক্সট ডে থেকে এই সুবিধেগুলো আবার ছিল কোনো দেখা নেই আমার কোনো সার্টিফিকেট কেউ দেখেনি কখনোই যে আমি বলেছি আমি এটা জানি বা এটা জানি তুমি ক্লাস নাও কারণ এদের আবার ওই বিশ্বাসটা তখন ছিল যে তুমি যদি না পারো তুমি নিজেই পালাবে মানে তোমাকে নিজেই চলে যেতে হবে কারণ ইউ ক্যানট কোপ উইথ ইট তো সেই ব্যাপারটা ছিল 
সেই জন্য ওই একটা আর একটা তোমায় বলতি আমি আমার একটা আমেরিকা থেকেও লোকের আমাকে এই রান্নার জন্য তিন বছর ধরে পুজোতে চলছে আমার পডকাস্ট লুচি তোমার মান্য ত্রিভুবনে ও গো লুচি তোমার মান্য ত্রিভুবনে তুমি অরুচির রুচি মুখ মিষ্টি সুচি অরুচির রুচি মুখ মিষ্টি সুচি খাইয়ে ধন্য জীবনে লুচি তোমার মান্য ত্রিভুবনে ফিরে এসেছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনি রয়েছেন সোমার সঙ্গে আয়নের পর্দায় দেখছেন বিকেলের চা আর আজকে আমাদের অতিথি আমার অতিথি পপি দে বিলেতের খুব পরিচিত একটি এক মুখ পপি দে বাংলার রান্না যিনি বিশ্বের দরবারে বার বার করে ছড়িয়ে দিয়েছেন পপি দি এবার রান্না থেকে একটু অন্য জায়গায় চলে যাই তুমি তো লেখালেখি করো এবং গল্প অনুসারে জানতে পেরেছি তোমার বাড়িতে একটা লেখা পড়ার চর্চা ছিল বাবা লিখতেন মা লিখতেন তো ম্যাগাজিনে তুমি আমাকে একটা লেখা পাঠিয়েছ আমি চাই সেই কবিতাটা তুমি একটু পড়ো আচ্ছা ওটা বই স্লিভার্স বলে এখান থেকে সাউথ এশিয়ান ডাস্পারা নিয়ে বার করেছিল তো ওতে আমি ওতে এডিটোরিয়াল ওতে ছিলাম বাংলার ভাগটা তো আমি একটা গিয়েছিলাম বেড়াতে কোপেন হেগেনে তখন ওই লিটল মারমেড দেখব ওই একটা নিয়ে তো গিয়ে ভীষণ ওই হয়েছিলাম খুব একটা মানে অসন্তুষ্ট মতন হলাম যে একটা ছোট্ট দেখে মূর্তি এই দেখার জন্য এত ছুটো ছুটি করলাম তো তারপরে বাস্তবের মুখোমুখি হই তাজমহল নিয়ে এত গল্প পড়েছি আমার যেমন ব্যক্তিগত ভাবে ফতেপুর সিকরি অনেক আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে ভালো লাগে তাজমহলের থেকে ফতেপুর সিকরি আমার কাছে অনেক বেশি তেমনই তোমার কাছে কোপেন হেগেনের লিটল মানে যেরম ভাবে বড় করে বিশাল একটা ভেবে গিয়েছিলাম গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট দেখি নুড়ির মধ্যে তো নুড়ির ওপর বসে আছে একটা মেয়ে মৎস্যকন্যা তো একটুখানি হলো এই দেখতে এত ছুটে আসা এত দূর থেকে এই করে তারপরে পরে সেইটাই সেই ফিলিংটা যে আমার কি হলো সেইটাই আমি এই কবিতা দিয়ে এক্সপ্রেস করেছি হ্যাঁ তো লিটল মারমেটকে বলছি অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম কোপেন হেগেনের লাঙ্গেলি নিয়ে পাড়ায় হতাশায় ভেঙে পড়লাম এই দেখতে এত দূরে ছুটে আসা একটি ছোট্ট কাঁসার মৎস্যনারীর মূর্তি বসে আছো বড় এক পাথরের নুড়ির ওপরে তবু সকলকে দেখে একবার তোমাকে ছুঁয়ে আসার লোককে সম্বরণ করতে না পেরে ছুটে গেলাম তোমার কাছে তুমি বসে আছো মুখ ফিরিয়ে উদাস করুণা ভরা চাউনি নিয়ে সমুদ্রের নীরের দিকে তাকিয়ে যেন এই বুঝি পাতাল পুরিতে ফিরে যাবে উন্মনা চলি চলি ভাব তোমাকে স্পর্শ মাত্র মনে হলো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বলে উঠল আমাকেও তোমার মতন অজানা অদৃশ্যে রহস্য লোকের পথ পথে চলে যেতে হবে অপূর্ব পৃথিবীর ছেড়ে আর সেই নিয়ে কত হাসাহাসি কিন্তু দেখো সব কিছুরই একটা ভালোর দিক আছে যেটা আমরা জানি যে সব কিছুরই তোমার যে মনটা একটুখানি খারাপ হয়েছিল তার জন্য তো আমরা এই লেখাটা পেলাম তুমি যদি যা ভেবে গিয়েছিলে সেই যদি দেখতে তাহলে কিন্তু হয়তো তুমি এরকম লিখতে না কারণ অনেক সময় আমরা বলি যে আনন্দ যেটা সেটা কিন্তু সেভাবে ধারণ করা যায় না দুঃখটা কিন্তু আমরা ধারণ করি আমরা কিন্তু দুঃখটা কষ্টটা ধারণ করি তার থেকেই কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারটা বারবার ফিরে ফিরে আসে তাই না উপলব্ধিটাও মানুষের উপলব্ধিটা হঠাৎ করে হয় একদম সেই সেটা আমরা দেখি আর কি 
কিছু ছোট ছোট জিনিস তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো একটা তো তুমি বললে আমেরিকায় বহু মানুষ তোমার খুব মানে তুমি বিলেতে থাকো আমেরিকার মানুষ তোমার রান্না হ্যাঁ ওই একজন আছেন উনি পডকাস্ট করে পিয়া রায় বলে তো ও আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছিল দেখিনি এখনও ওকে কখনো ও আমাকে বলেছিল আমি পডকাস্ট করব তিনটে করে রান্না দিতে হবে তো দিয়েছি দু তিন বছর ধরে গত বছরও দিয়েছি নাড়ু টাড়ু নিয়ে চট জলদি সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি হবে পুজো উপলক্ষে আমরা বাঙালি ঘরে কি বানাতে পারি তো সেই নিয়ে কয়েকটা হয়েছে তারপরে আমেরিকা থেকে আমি অনেক মেসেজ পাই অনেক মেয়েরা সাউথ আমেরিকা থেকেও সেদিন পেলাম লকডাউন চলছে সেই নিয়েও দুঃখ করলো আপনার রান্না আমার খুব ভালো লাগে অনেকেরা আবার আমার রান্নাটা এতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করে এই রেসিপিটা পাঠাবেন এই এইটার এইরম ধরনের প্রায় আমি পাই খুব আনন্দ হয় আমি খুব আপ্লুত হই দেখে যে অত দূরে লোকেরা দেখছে আমার ওই অনেকের আবার বলে আপনাকে কি জানি কেন নিজের লোক মনে হয় দেখেনি আমি আবার তাদের বলি যখন কখনো ইউকেতে এলে আমার কাছে দেখা করার যদি সুযোগ হয় জানালে আমি দেখা করতে পারি বা এইরম ধরনের আমার এক ব্রাজিলের স্টুডেন্ট আছে সে আমার কলেজের স্টুডেন্ট সে খুব একটা ভালো ইংরেজিও পারে না পর্তুগিজ বলে এসছিল আমার কোর্স করে ভীষণ খুশি ওর একটা নিজস্ব ওই আছে ব্লগ আছে এ আছে প্রত্যেকবার আমাকে আমার কোনো রান্না দেখলে আমি আমার ব্লগে আমি ট্রান্সলেট করে দিতে পারি তাই না হ্যাঁ দাও কবে তুমি ব্রাজিলে আসবে আমি তোমাকে রিসিভ করবো এরম এইগুলো খুব ভালো লাগে আর কি একটা আনন্দ হয় যে আমি যা করছি লোকেরা ওটা নিচ্ছ ভালো ওতে ওতে নিচ্ছ তবে আমার এইগুলোতে রান্নার সাথে একটা করে গল্প থাকে তো সেই জন্য লোকেদের ভালো লাগে রান্নাটা যত না ভালো হয় হয়তো ওই ওর সাথে গল্প মজা এই আর কি তার মানে আমাদের বাংলায় যে একটা কথা রয়েছে যে কারোর হৃদয় জয় করতে গেলে সেটা পেট থেকে শুরু করতে হয় তুমি একদম সেইটার এক মানে যাজ্জল্য প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তাই তো তাই মনে হচ্ছে ওই যে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল মাস্টার সে তো একজন কনসালটেন্ট ডাক্তার কাজ ছেড়ে উনি শেফের টেস্ট দিতে গেছেন তো ওনাকে ওই জয়পুরের রানী জিজ্ঞেস করছেন আপনি কনসালটেন্সি ছেড়ে শেফ হচ্ছেন কেন বলেন জানেন আমি দেখে দেখে ওই হয়ে যাচ্ছি মানে ফেড আপ হয়ে গেছি লোকেরা মুখ বেজার করা থাকে আমি হাসপাতালে যাই খাবারটা দিলে কিন্তু যতই রেগে থাকুক লোকের মুখে একটা হাসি এসেই যায় মুচকে হাসলেও হাসি এসে সেইটাই আমি দেখতে চাই বলে আমি নিজের জব চেঞ্জ করতে চাই তার মানে পর্দার ওপরে যে বন্ধু রয়েছেন যদি এমন কেউ থাকেন যিনি প্রায় ভাবেন ধু রান্না করাটা ভীষণ বিরক্তিকর একটা ব্যাপার রোজের ব্যাপার আমি তাকে এটুকু বলবো যে এমনভাবে ভাবুন যে হয়তো আপনার রান্না আরও পাঁচটা মানুষকে ভালো লাগাতে পারে আপনি তাদের জন্য রান্না করছেন বা নিজের মনের ভালোর জন্য রান্না করছেন আজকে যে যেভাবে পপে দিয়ে রান্না এত জন মানুষকে উপকৃত করেছে এত মানুষ তার রান্না শিখেছেন এবং শুধু যে বিলেতের মানুষ চেনেন তা না পপেদির কথায় আমরা বুঝতে পারছি যে মোটামুটি একটা সারা একটা বিশ্বব্যাপী পপেদির একটা বেশ যোগাযোগ আছে তৈরি হয়েছে এবং তো এইটা কিন্তু খুব দরকার কারণ আমরা যেভাবেই থাকি ভালো থাকাটা কিন্তু খুব জরুরি তো আমার যেটা মনে হয় পপেদি একদম শেষের দিকের প্রশ্নে আমরা চলে এসেছি আচ্ছা একজন ফোন করেছেন দেখি কে রয়েছেন নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো দিদি নমস্কার আমি এগেন আমি দিদির রান্না সম্বন্ধে বলতাম চাই একটা পয়েম আছে যে শৈলের মধ্যে কোন অংশ যদি না চলে তো প্রত্যেকটা অংশ চলতো না আর সেই অংশ হচ্ছে বেলি পেট পেট যদি বলে না খুব ভালো কথা বলেছেন যে শরীরের মধ্যে কোন অংশ রয়েছে যেটা সত্যি কোন পেটটা যদি ঠিক না থাকে আমাদের কোন কিছু এবং যা আমরা হিন্দিতে বলি পাপি পেট কা সওয়াল হ্যাঁ বাবা তুমি বাংলায় বলো যা করছি পেটের জন্যই করছি তাই না সুতরাং খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু খুব জরুরি একটা ব্যাপার একদম এবং ধরো তুমি যখন রান্না করছো মশলার যে গন্ধ আমরা যে বিভিন্ন রকম মশলা মেশাচ্ছি সেটার গন্ধ কিন্তু আমাদের মনে একটা বেশ খুব একটা ভালো লাগা তৈরি করে যে একটা গরম মশলার গন্ধ দেখা শোকা শোনা ভাজা হচ্ছে তার সাউন্ড এভরিথিং মানে আমাদের পাঁচটা যে সেন্স আছে ওটাও খুব অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে ঠিক
ঠিক ঠিক আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো যিনি এইমাত্র ফোন করেছিলেন এবং খুব ভালো করে আমার অনুষ্ঠান দেখছেন বোঝা যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ এভাবেই সাথে থাকুন আপনাদের জন্যই আমিও আছি আমার অনুষ্ঠানই আছে এবং এই যে সঙ্গে চলা এটা কিন্তু জীবনে খুব দরকার কারণ একলা চলার কোনো আনন্দ নেই আনন্দ কিন্তু তখনই যখন অনেক মানুষ সঙ্গে চলে অনেক মানুষ সঙ্গে থাকে আজকে সকালবেলায় যদি বাড়ি তালা লাগিয়ে যখন আমি স্কুলের পথে যাই আমি আমার প্রতিবেশী তখন গাছে জল দেন এবং বলেন হ্যালো সোমা গুড মর্নিং তখন কিন্তু একটা মনে একটা অন্যরকম আনন্দ হয় কারণ ওই যে সকালে একজন কারোর সঙ্গে দেখা হলো সেই পথটা যদি আমি একা হেঁটে যেতাম তাহলে কিন্তু মজা ছিল না কোনো আনন্দ থাকত না সুতরাং জীবনে কিন্তু এই ছোট ছোট আনন্দগুলোকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর জীবন তৈরি করতে পারি এভাবেই সাথে থাকবেন যেভাবে আছেন পপি দিয়ে একদম শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন ঠিক বলবো না আমার যেটা মনে হয় আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের সকলেরই জানার একটা এবছর তো আমরা একটা খুব অন্যরকম সময়ের মধ্যে দিয়ে রয়েছি এমন একটা অন্যরকম পরিস্থিতি তো তুমি পুজোকে কিভাবে কাটাবে ভেবেছো এবারে পুজো তো মানে এখন ইদানিং আমরা দেখি কয়েক বছর ধরে যে প্রচুর পুজো হচ্ছে আমার বাড়ির পেছনেই আমাদের পাড়াতেই তিনটে পুজো এককালে আমরা তো পুজোই দেখতেই পেতাম না ছুটিও পেতাম না কিছু না একটা উইকেন্ডে যদি গিয়ে মানে অকাল বোধন মতন যে পুজোগুলো হতো তাতে যেতাম গিয়ে ঠাকুর দেখে চলে কিন্তু পুজো সব সময় মনেই থাকবে বাঙালি ওই পুজো তো হবেই পুজোর একটা ওই আমি বাড়িতেও ষষ্ঠী পুজো করি বাড়িতে প্লাস আমার এই দূরত্ব রেখে খোঁজ খবর নিচ্ছি আমরা এখনও অনেকে পাব যে কোথায় এরকম দূরত্ব রেখে কয়েক জায়গায় আমি শুনছি পুজো বাচ্চা পুজো হবে তো পারলে একদিন তো নিশ্চয়ই যাব তাছাড়া পুজো নিয়ে তো কথা হচ্ছে এখনই শাড়ির কথা শুরু হয়ে গেছে কার কি শাড়ি পছন্দ আজকে তো একটা গ্রুপ শুরুই করে দিয়েছে পুজোতে কি শাড়ি কার কি পছন্দ তো সেইগুলোতেও আমি পার্ট নিচ্ছি আমিও বলে দিয়েছি বালুচরি পছন্দ এই পছন্দ সেই পছন্দ প্লাস এই নানা রকমের খাওয়া দাওয়া হয়তো আমার আমার আবার আর একটা মানে শর্ট কোনো রান্না চট জলদি পুজোর সময় অথচ মুখরোচক তারপরে এগুলো আমরা খবর রাখছি কোথায় কে কি ডেলিভারি দিচ্ছে কয়েক জায়গায় তারা পুজোর সময় করবে স্পেশাল খাবার তারাও দিচ্ছে তো এইগুলো আর কিন্তু ওই গাইডলাইন তো রাখতেই হবে সেটা মানে শুধু আমার হেলথের জন্যই নয় সকলের জন্যে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তো এটা তো সবাইকেই মানতে হবে মেনে চলতে হবে কিন্তু মেনে যতটুকু পারা যায় তবে মনে তো থাকবেই সেই গান আগমনীর গান তো চলছেই আর আরও নানান রকমের পুজোর এই আনন্দটা যে শাড়ি গয়না এ তা আমি তো এখন থেকেই কলকাতায় কন্ট্যাক্ট শুরু করে দিয়েছি ওখানে কটা পুজো হচ্ছে কে যাবে কি হবে সেই সবাই বলছে তো সেটা একটা সেইটাই একটা আনন্দ পুজোর আগে যতটা আনন্দ হয় সেটা তো শুরু হয়ে গেছে একদম শুরু হয়ে গেছে আরও যাব আমরা আচ্ছা তুমি কি আমাদের একটুখানি বলবে যে একটা পুজোয় খাওয়ার মতন চট জলদি কিছু যেটা আমরা বাড়িতে ব্যস্ততার মধ্যে বানিয়ে ফেলতে পারি কিন্তু সকলের মন কেড়ে নিতে পারি সেরকম কি কিছু আমাদের শেখাবে আছে চিংড়ি মাছ বাঙালির ভীষণ প্রিয়ই তো তুমি শুরুই করলে গানটা চিংড়ি মাছ দিয়ে তো আমি আমি তো বলবো এই চিংড়ি মাছটা করুন ঝট করে হয়ে যাবে কিচ্ছু দরকার নেই চিংড়ি ছাড়ানো টাড়ানো কিন্তু কাঁচা চিংড়ি আনলে বেশি ভালো সেদ্দর থেকে সব সুপার মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে আমি আনি সেন্সবাড়ি থেকে তো ওই চিংড়ি মাছটা কাঁচা চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করা সব কিছু নিয়ে এসে বাড়িতে পোস্ত সর্ষে একসাথে বেটে নিলেন আর এ দেশে তো এই সুবিধেগুলো খুব আছে ফ্রোজেন ফ্রেশ নারকোল করা পাওয়া যায় ওই তিনটে মিশিয়ে নুন হলুদ কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে একটুখানি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কাঁচা তেল দিয়ে ব্যাস মাইক্রোওয়েভে দু মিনিট একবার উল্টে আর এক মিনিট ফিনিশড আর পুরো ভাত আপনার আর কোনো কিচ্ছু লাগবে না পুরো ভাত ভালোভাবে উঠে যাবে এটা এই চিংড়ি ভাতে বলা যায় বা নারকেল চিংড়ি বা নারকেল সর্ষে চিংড়ি খুব চমৎকার খেতে খুব ভালো খেতে এই থ্রি মিনিটস অনলি থ্রি মিনিটস আমার বাড়িতে আমার এক্ষুনি রেসিপিটা শুনতে শুনতে মনে হলো আমার বাড়িতেও কিছু চিংড়ি আছে এবং আমি পুজো পর্যন্ত ওয়েট অবশ্যই করব না হয়তো এই উইকেন্ডে আমি বানিয়ে ফেলব পপি দিয়ে দেওয়া এই চট জলদি রেসিপি তিন মিনিট মাইক্রোওভেনে তিন মিনিটে এই রান্নাটা হয়ে যাবে সুতরাং কঠিন ব্যাপার কিছুই না এবং আমি বলবো একদম হ্যাঁ ভাপার মতন হবে যেহেতু মাইক্রোওয়েভে হচ্ছে ঢাকা দিয়ে 
সো মানে তুমি ভাবছ না কিছু করছ না ভাপা ভাপা চিংড়ি বলতে পারো একদম ঠিক কয়টা নাম হতে পারে ভাপা চিংড়ি সরষে চিংড়ি পোস্ত চিংড়ি বা নারকেল পোস্ত চিংড়ি কিন্তু ভাপা চিংড়ি মানে যে নামেই ডাকো না কেন সেটা আসলে চিংড়ি চিংড়ি আর আমার যেটা মনে হয় যে আজকে তো অনেকটা সুন্দর সময় কাটলো আমার অতিথির সঙ্গে এবং পর্দার ওপারে যিনি রয়েছেন তিনিও নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠান দেখে কারণ কিছু কিছু সময় আমাদের আড্ডাটা এমন একটা জায়গায় ঘুরে যায় এমন একটা দিকে মোড় নেয় যখন সত্যি মনে হয় যে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আজকে কিন্তু আমার সেরকম একটা মনে হলো এবং পপিদির মতন মানুষকে স্টুডিওতে পেয়ে আজকে খুব আনন্দ লাগলো পপিদি খুব ভালো থেকো তুমি এবং এভাবেই আমাদের নানান কিছু সাজিয়ে আরও অনেক কিছু শিখিয়ে যেও তুমিও থেকো আর আয়ানকে আমি বলছি যে এই ধরনের প্রোগ্রাম করছেন খুবই ভালো আমাদের সবারই খুব মজাও লাগছে খুব ভালো এরা আড্ডা জমেছে সবাই মিলে আর খাওয়া দেখে বাঙালি যেখানেই সেখানেই খাওয়া তো খাওয়া ছাড়া তো চলবে না আমরা চাও খাচ্ছি সাথে আর আড্ডাও দিচ্ছি তো শেষ পর্যায়ে এসে গেছি সবাইকেই বলবো সবাই ভালো থাকুন ভালো খান আর সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন একে অপরের সঙ্গে থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার আবার ঠিক এই সময় নতুন এক অতিথির সঙ্গে